Hey guys! Welcome back to my channel. Pasensya na medyo maingga yung aircon. Tapos mayroon akong maliit na electric fan dito kasi sobrang ina talaga ngayon. Tirik na tirik yung araw. Anyways, gagawa natin na review yung bagong product ng Skin Potions which is the Glow Dust. It reminds me of the Too Faced, diba? Parang ganun yung pack. Napaka-social yung packaging nila. And even though I'm part of the Skin Potions Girl Gang since last year, of course, as always, lagi naman tayong unbiased review. Pag sinabi ko maganda, maganda, pangit, pangit. If there's a need for improvement, sinasabi ko din yan sa mga videos ko. Pag binuksan nyo, may makita kayo dito, your skin, but better. And it comes in three powders. Hindi siya available sa website and sa mga stories nila. Exclusive daw yung package na to para sa mga vloggers. And meron silang card dito. Tinanggal ko na yung pinaka-cover niya. Ito yung pinaka-cover ng bawat box. Kaya pag bumili kayo sa store nila or sa website, hindi makukuha nyo guys. Tapos na kayong search na sa pinaka-log. And sa likod, nandiyan yung pinaka-description ng product sa kayong shade name dito sa ilalim. So pag tinanggal na natin siya, ito yung itchware ng pinaka-loob. Nade-detouch din siya guys. Very useful to. Saka hindi siya malambot. Hindi basta-basta masisira. Kaya itatabi ko yung pinaka-PR box nila. It comes in three shades. This is the lightest shade. So if you have fair skin, okay yung extra. Sizzle kasi guys yung shade ko. If you have medium or merena skin tone, okay yung sizzle. Now if you have medium tan or tan skin tone, okay naman yung drama na shade. In fairness naman doon sa powders nila, lahat perfect for pinay skin tone. Meron siyang yellow undertone. Kasi di ba minsan nagiging problem natin sa mga loose powder, lalo na sa ibang local brands. Nakukulangan sila sa pagka yellow undertone. It's either masyadong maputi. Example na lang guys, yung sa Vice Cosmetics. Yung shade ng Morena, I was supposed to get that shade kasi akala ko talaga pang Morena siya. Pero nung nakita ko, masyado siyang light pa din sa akin. Nagkakaroon ng wrong impression doon sa mga tagging ng shades. It retails for 399 pesos and meron siyang 10 grams ng product. Which is the standard amount talaga na makikita nyo sa mga loose powder. Matte yung pinaka-texture nung cover niya. Acrylic yung pinakalagayan. Pag ganito guys, kumakapit talaga yung dumi. Not unless matatanggal mo siya ng makeup remover. So yun yung isa sa mga nagiging problem ko pag matte yung pinaka-packaging ng product. For you to have an idea kung gano'n ba siya kalaki, kasi honestly, sa picture mo, siya maliit, kahit ako parang naliliitan ako sa kanya, pero hindi. Unti lang yung difference niya sa size ng niche dough na powder. And in fairness, naglalock naman. Very secured. As you can see, sa sobrang fine milled ng powder, lumabas na siya. And meron siyang net sa loob. Natatakot ako baka bigla po masok sa ilong ko yung powder. Hindi siya mabaho. Mayroon siyang scent pero naglalagay na nga lang sa... Sobrang pino niya. Amoy peanut biscuit. Ano bang brand yun? Di ba mayroon chocolate chips? Ito naman parang cookies na mayroong peanut. I don't have powder on my face as you can see yung glow dyan nung foundation, tingnan natin kung mamamatify niya. What I'm going to do is to apply the powder here muna, tapos, kukumpirin natin siya sa kabilang side. Masyadong malambot yung net na nasa loob, so you have to be careful pag gagamit kayo ng mga ganitong klaseng brush, yung medyo bulky, round type, huwag nyo siya masyadong didiinan ng ganun. As in gentle lang, kasi pag ginano nyo siya, sasabog talaga yung powder. Pag masyado siyang na-press, Kinakaban ako, ba't gano'n? <laughs> Kasi masyadong malambot yung net sa loob. Pag nagkaroon ng pressure, talagang sasabog yung product. Tingnan natin kung meron siyang glow. Kasi ang napansin ko, parang wala naman ako nakikita ng glitter. Okay. Hindi siya nakaka-emphasize ng pores. At the same time, nakikita nyo, Nagmatify compare dito ha. Dito kasi parang basa. Basa tingnan, 'di ba? Yung pagkaduwi ng skin ko, basa siya tingnan kasi wala pa siyang powder. Wait lang, pero papawisan talaga ako, sorry. Pero dito, yung glow niya napaka-natural. And talagang na-absorb niya yung hindi naman talaga siya oil, but yung pinaka-finish yung foundation. Sige, maglagay muna tayo. Another advantage tong 
packaging niya or yung pinaka-net sa loob, hindi mo na kailangan itak-tak pa yung product kasi kusa na siyang lalabas. As long as i-press mo lang siya ng onte pag nauubos na or ina-consume na yung pinaka-powder na nandun sa labas. Alam nyo, meron siyang natural glow. Before, akala ko talaga yung lalabas silang product is liquid highlighter. Do meri na sila nun, yung palette. Akala ko maglalabas sila ng single type. Now, I know kung bakit sinasabi nilang glow dust. Ay, no. Hindi siya yung kumikinang na pag malayo pa lang, sobrang awkward ng tignan. As in, parang ang kinis ng mukha mo. And yun nga, nanotice ko na nagmatify yung skin ko dito. Kahit na may glow siya, hindi siya nakakaya sa isang texture ng skin. At the same time, kasi diba usually ganon, yung mga powdered highlighter, pag naglalagay tayo, diba talaga nakakaya sa siya. Hindi obvious yung glitter niya. Parang meron lang glow yung skin mo. So, kung maputi ka, wala kang pores, makinis talaga yung skin mo. Talagang parang kutis or artista yung magiging finish siya. Diba ganun yung mga artista nung glowing ng skin nila kahit walang makeup? Ganon din to. Wala ko nakikita ng specks ng glitter or anything sa face ko. As in, glow lang. Ganon. Nakikita nyo talaga yung difference nung wala sa meron. Ito kahit pa paano, flat yung finish niya. Ito, parang basa. ba diba? So, isiset ko na din to ng powder. And yung shade na sizzle, if you have brightness skin tone, kung magkakulay tayo, tamang-tama lang yung shade na yun sa inyo. Pag tinignan nyo yung powder, wala kayong may kita na glitter. Hindi sa hindi chunky or maliit lang. Wala talagang may kita ng specks ng glitter. As in, para lang siyang normal na loose powder. But when you apply it on your skin, ang glowing niya. Ang healthy tingnan. Feeling ko matitipid yung mga highlighter ko dito. Na ang ganda niya. Hindi ako nagsisinungalain, promise. Maganda talaga siya na kamatify siya ng foundation and ang ganda ng kapit niya sa skin I just hope na long lasting siya guys lalo na pa nag oil up ka parang pag tinamaan ka ng araw oh, ang ganda ng skin niya ang healthy in fairness perfecto guys lalo na if you have dry skin alam niyo kung bakit kasi kahit pa paano, mabibigyan niya ng buhay yung skin mo. Diba pag masyadong dry yung skin mo, masyadong rough, hindi siya fresh tignan, sa totoo lang. Saka, unting-unti lang nilagay ko, as in, kinonsume ko lang yung mga product na nasa labas, and that's it. Hindi nalaga siya nakakaya sa isang pores ng texture ng skin. Hindi ko na-expect na ganito yung magiging finish niya sa face ko. Akala ko meron lang filter or special effects yung iba na lang photos. Kasi sabi ko kung powder yun, parang kung OA naman na masyadong glowing talaga siya sa skin. Pero, no ako na mismo yung nakasubok guys, totoo siya. Talagang may glow siya sa skin. Ang ganda niyang tignan. And it doesn't feel greasy. Sobrang fine milk ng powder eh. To the point na madali siyang ma-absorb ng skin mo. If you have pores, talagang sisiksik siya doon. Hindi siya nakaka-emphasize ng pores. Hindi siya nakaka-dry ng skin. Yung pa yung isa ko napansin. And, ang smooth niya sa face. Hindi siya kagaya ng ibang powder na nasubukan ko na pag ginano mo. Talagang ang kintab sa face. This one, pag tinouch mo, talagang flat lang pero smooth yung finish. Good job, Skin Potions. Another must-have product na made locally. For me, wala pa ako nakikita ng local brands na gumagawa nito. Meron isa, pero hindi siya comparable doon. Bakit? May kita mo talaga yung specs ng glitter. May kita mo na may glitter pag open mo pa lang. And, I don't know, dahil siguro translucent yung pinili kong shade nung pinadala nila ako. Pero, hindi pa din siya talaga comparable. Sabihin ko na ba yung name ng brand? Hawa ko na talaga siya. Okay. Para makita nyo yung sinasabi ko, I think sa si isang mall, meron sila parehong pwesto. Skin potions and VNM. Meron siyang glitter. May glowing effect siya. 
pero may kita mo na visible yung glitter niya. Kasi kung i-compare ko yung quality ng powder ni VNM sa powder ng Skin Potions, ang laki talaga ng difference. Ito pag open mo pa lang, though super fine milled din, pero silang fine milled. Pag inopen mo to, may kita mo yung pinaka-packaging sa ibabaw, kumikinang-kinang. Ayun no. Pero ito wala kayong may kita ni isa. Mas lucent kasi ito eh, kaya masyadong white. May kita niya yung glitter niya, diba? Yung loose powder from Skin Potions. Wala kayong may kitang glitter. Diba? Compared to this one, talagang natural glow lang siya. Nandun yung radiant effect. Love ko yung products ng VNM. Maganda din naman siya kasi nag-work siya sa akin. Kaya ako ginawa ng comparison kasi baka sabihin nyo, ay hindi mayroon ng ganyan local brand na naglabas ng loose powder na mayroon glitter. Now, in terms of longevity, dyan natin masusubukan kung maganda ba yung powder nila or ay hindi. Especially if you have oily skin. So, ilalay ko na lang yung update sa description box. Wear test natin siya for the whole day. Tingnan natin kung ano yung magiging progress niya sa skin ko. Lalo na sobrang ina talaga ngayon. Anyways, that's it for today's video. Sana na-appreciate nyo yung ating review. And sana nakatulong siya sa inyo. Just in case that you'd like to get one, available na siya sa lahat ng stores nila and sa website. I'm going to leave all the details in the description box. So, thanks so much for watching. And thanks so much to Skin Potions family for sending me this product. Don't forget to like comment, and subscribe to my channel if you haven't. I'll see you again in the next one. Bye!